Mercredi 11 novembre 2020, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester sur la CRTV. Bienvenue aux 12 heures. Bonjour Diane Gassin. Good afternoon, Dudu Nicole. D'abord les titres de cette édition. Ensuring food security and a better standard of living for farmers and stakeholders in Cameroon, the Ministry of Agriculture and Rural Development uh, organizes the second phase of the steering committee of uh, the Commodity Value Chain and the Development Support Project. We will be joining our reporters in the field uh, with the guest, uh, the National Coordinator of PADFA, for details on the topic. And uh, our magazine, our feature story, will be taking us uh, to the north region of Cameroon. Uh, this midday, we will take you to discover a rather peculiar group of women in Garwa and uh, who have nothing to do with uh, makeup and uh, the ease and comfort that come with modernity. They crush stone. You will be amazed to see the wonderful designs these ladies uh, can give to their clients. Uh, those were the top stories. Uh, up next, uh, we will be meeting you with the details of these and more. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Uh, Nicole Dudu, we continue talking back to school and this time you're taking us to the uh, Catholic University of Central Africa. Effectivement, Diane Gassa, c'est 11 novembre 2020 et jour de rentrée solennelle à l'Université catholique d'Afrique centrale. La cérémonie donne lieu à la célébration des 30 ans de l'Auguste Institution de l'Enseignement supérieur. Événement en ce moment sur le campus d'Ekounou, à Yéné, à Yaoundé, en présence de l'archevêque Jean Barga, l'Université catholique d'Afrique centrale qui réunit six pays de la sous-région a étalé ses acquis et ses ambitions en termes de formation académique et spirituelle. Le recteur révérend père Jean-Bertrand Sala et le collège d'enseignants et religieux procéderont ensuite à la bénédiction du nouveau bâtiment, siège de la faculté des sciences juridiques et politiques. Nos reporters suivent de très près cette actualité. Nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions. Dans la suite du journal, le gouvernement de la République par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation s'emploie à accompagner les chercheurs dans la région de l'Ouest dans le secteur agricole. Par exemple, un accent est mis sur les semences améliorées. Dans le reportage de Jean de Dieu Coigny qui va suivre, vous verrez les prouesses réalisées là-bas par des jeunes chercheurs indépendants. Regardez. Au regard de la disparité du développement technologique entre les pays d'Europe et les pays en voie de développement, le gouvernement camerounais à travers le ministère de la Recherche et scientifique se donne pour mission d'aider et d'accompagner les chercheurs pour qu'ils mettent en valeur les résultats de leurs recherches, tel est le cas de domaine agricole. Si la recherche ne travaille pas beaucoup, nous n'aurons pas de semences améliorées. Il faut toujours être en permanence, en permanence travail pour qu'on ait des semences améliorées qui devront implémenter, la, booster la, la production et par là booster l'économie et lutter contre la pauvreté. Avec l'arrivée de la pandémie du coronavirus, des jeunes chercheurs indépendants ont mis sur pied des cabines et portiques de désinfection. Nous sommes inspirés des appareils qu'on trouve dans les hôpitaux qui désinfecte les personnes qui entrent dans la salle d'opération. C'est donc pour cela que nous avons développé le portique de désinfection, qui est un portail obligatoire pour des personnes qui peuvent être déposées dans les milieux publics afin de désinfecter le, plus, le maximum possible de personnes. Toutes ces évolutions technologiques viennent améliorer les conditions de vie des populations. Électrification rurale dans la région du soleil le vent, le oignon et le lion médiérim sortiront de l'obscurité. Le projet d'électrification Berthois Bomban est en cours de réalisation. La commission constat évaluation suit de près les travaux. Luc Owono de CRTV Est pour les détails. 
Les ménages des départements du Oignon et du Lomé-Djerem, affectés par des délestages répétitifs d'énergie électrique, pourront bientôt sortir des ténèbres. Le projet d'électrification de la ligne de haute tension Bertois à Bomban, mis sur pied par l'État camerounais, qui a signé un accord de financement avec la Banque mondiale, est en cours de réalisation. Le couloir de passage de la ligne a été déclaré d'utilité publique par un arrêté du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. La commission constat évaluation mise sur pied est à l'œuvre avec à sa tête le gouverneur Grégoire Mvongo. La région de l'Est fait partie des régions les moins électrifiées du pays. Des dizaines de localités vont être donc électrifiées et euh, les populations attendent impatiemment la réalisation de ce projet. Nos populations ne sont pas très aisées matériellement. Le projet ne les a pas oubliés. Le projet a prévu qu'on euh, qu puisse leur avancer des fonds. Il s'agira d'abord de concilier les, les dispositions réglementaires nationales en matière d'indemnisation. Nous allons sortir une autre, une autre méthodologie qui sera l'essentiel des commissions pour évaluer les biens. Harmoniser les approches de recensement, définir les critères d'évaluation des biens de façon consensuelle, tels sont entre autres les objectifs de ces travaux. D'ici 2022, les coupures intempestives ne seront plus qu'un triste souvenir pour les ménages. De nombreuses actions sont entreprises dans la région du soleil levant pour le développement. Confort et sécurité désormais assurés sur l'axe bomnis manjou dans la région de l'Est justement. Les passagers se déplacent depuis quelques temps par bus de transport urbain au prix de 200 francs CFA. L'innovation très saluée par les populations marque de bon pont avec la baisse considérable des accidents sur la voie. Denis Amon a capté des réactions dans le reportage qui va suivre. Regardez. Pas besoin de statistiques pour constater la baisse considérable des accidents de la circulation sur l'axe bonis Manjou. Depuis l'arrivée des bus de transport urbain, les populations se sentent plus en sécurité. C'est un plus pour nous au club qui travaillons ici, à l'autre extrémité de la ville. Ce n'est pas évident de quitter du centre-ville pour se retrouver à Manjou financièrement. Vu qu'on se débrouille, ça allège déjà le coût. Parce qu'avant, on dépensait par jour 600, souvent quand tu es pressé et puis on était sérieux dans les taxis. Bonis Manjo a 200 francs seulement, un confort et une sécurité assurée. Le nombre d'accidents à partir de moto taxi était devenu énorme et c'était des cas des blessures et même des morts. Nous avons constaté également qu'à Bertois, les distances étaient très longues. Il fallait voir comment, n'est-ce pas, réduire les dépenses au sein des familles. Avec la réhabilitation de la voirie urbaine à Bertois, les pouvoirs publics ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Si je me fie au nombre de témoignages de, de satisfaction qui me parviennent des populations, je peux dire sans risquer de me tromper que euh, dans quelques semaines, effectivement, le projet va avoir de nouveaux bus et de nouvelles lignes seront créées. La capitale régionale de l'Est, une ville qui gagne plusieurs paris, au-delà du pari de la réhabilitation de sa voirie qui est gagnée, voici le pari de la mobilité en toute sécurité qui est remporté. Already 11 days into the month of November and we continue talking back to school. Uh, the Catholic University of Central Africa has officially opened its doors to welcome students from uh, the new academic for the new academic year. The Salem reopening ceremony, which we reunite six countries of the Central African sub-region, is underway at the Kunu Ayene campus here in Yaoundé. In attendance is the Metropolitan Ash Bishop of Yaoundé, who doubles as the High Chancellor of Ukraine. His Grace Jean Barga. The students and invitees are currently following the inaugural lessons on the teaching of law and political science within African uh, Catholic universities by Dr. Pulcheri Amugi Galoa. This year, UCAG is also celebrating its uh, 30th anniversary, and our reporters in the field uh, will be giving you details in our subsequent news editions. And on to something else now where we are talking health uh, still to talk about uh, the deadly novel coronavirus a pandemic uh, in the Northwest region. Research continues for the fight against uh, the uh, COVID-19 pandemic. What actually are the researchers doing? What are the innovations? Let's get this in this report by uh, Mercy Kusi from uh, CRTV Northwest in Bamenda. This automatic hand wash machine was rated the best during the 2020 Open Day for scientific research and innovation in the Northwest.
Leaders in the region boast of several innovative ideas of theirs in the fight against COVID-19. People now produce hand sanitizers. They produce even organic, uh, friendly sanitizers. We have innovations in the area of hand washing. With the collaboration of the Regional Center for Scientific Research, many of these local solutions to the deadly coronavirus have been brought to the knowledge of the population. We are the ones who went out to the field to identify those who were working in those domains, hygiene and sanitation, natural medicine, and we offered them a, a platform. It's in that showcasing that people got to know what is going on. In the area of traditional medicine, the Northwest Regional Center for Scientific Research and Innovation confirmed that they have worked with a couple of Chadi practitioners who have also been instrumental in the management of the virus. Each of us must comply with the measures that have been taken. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast and we go far north to the far north region of the country to talk about the impact of COVID-19 traders and business persons in Kuseri, chief town of Lagoon and Shari division of the far north region have been lamenting over the impact of COVID-19 on their activities following the closure of the Chad Cameroon border as a precautionary measure. Commercial exchange between the two countries has dropped drastically. Our far north region Regional correspondent Sylvester Temkeng was in Kusiri and brought back the following report. The usually busy Ngeli Bridge, which links Cameroon to Chad via Kusiri, is now a picture of itself since the closure of the common border due to COVID-19. The impact is visible at the textile and food markets in Kusiri, where some traders have been forced to shut down, while the few still in activity are barely surviving. Since the closure of the borders, business is not flourishing. Many people have shut their shops and they are at home. I have nine children with one wife and other family members to take care of. Meanwhile, students on either side of the bridge face difficulties, especially as the prevailing situation has engendered a high cost of living. There are many difficulties, especially for us students. A lot of checkups and other things too. We have to cross this long bridge now on foot. We hope the authorities will reopen soon. Although heavy-duty vehicles are allowed to transport essential products across the bridge, it is forbidden for commuters, and so persons can only walk across. Pending the reopening of the borders, business persons in Kusiri and Jamina complained that their economic activities has no dive. And we cross our fingers for the end of this deadly novel coronavirus pandemic. And in the North region, the sum of 524 million CFA friends has been disbursed by the government for the construction of a road within the Garwa One municipality. The senior divisional officer of Benue Works uh, launched the activities last Tuesday and emphasized uh, the strict respect of norms and uh, the uh, for the deadlines, uh, the respect of norms and the deadlines of the project. As Luisa Akwanka Achato reported Reports that this falls within the transfer of competences, resources for local development. 700 meters of urban road network stretching from the mortuary of the Garwa Regional Hospital to the runabout of the Soweto neighborhood in Garwa 1 subdivision would be constructed to facilitate the movement of persons and their property within the administrative unit, a priority project of Garwa 1 Council. My new mandate and plan of action features this project prominently to ensure the population thrive within a more enabling environment. That is why the funds received were immediately poured to kickstart it. I thank the Minister of Housing and Urban Development for disbursing it on time. 
The funds to the tune of 524 million CFA francs have been made available by the government through the Ministry of Housing and Urban Development within the ambit of the Road Network Rehabilitation Scheme as the decentralization process takes hold to empower councils in post local development. The project was launched by the Senior Divisional Officer of Benwe, Umaru Hamanwabi, who appealed for collective commitment to ensure norms are respected for longevity to effectively guarantee socio-economic growth. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore et de votre attention. Merci. Vous suivez le 12h sur la CRTV. Le chef supérieur de Boya, Chief Esuka Ndele, encourage la communauté éducative à poursuivre sereinement l'année scolaire 2020-2021. L'autorité traditionnelle s'exprimait au cours d'une cérémonie de remise de dons en matériel didactique aux élèves de la cité capitale du Sud-Ouest. Kati Nandjou, reportage. La communauté éducative ne doit pas céder aux intimidations car l'éducation n'a pas de prix. Tels sont quelques propos du paramount chief de Boya, Sa Majesté Esuka Ndeli, au cours d'une cérémonie de remise de dons en matériel didactique aux élèves de Boya et environ. Le matériel constitué essentiellement de sacs de cahiers et bien d'autres vise à booster l'engagement des parents et des élèves au cours de cette année scolaire. Les bénéficiaires pour la plupart des tout-petits n'ont pas tari d'éloge pour leurs bienfaiteurs. Ils promettent d'en faire bon usage. Sa Majesté Esuka Ndeli a saisi l'occasion pour condamner les sans actes de violence enregistrés dans les établissements scolaires. Il invite par ailleurs les auteurs à œuvrer pour la paix. Les fournisseurs des biens et services à l'État ont le sourire. Ils passent à la caisse depuis lundi dernier pour le paiement des factures au titre de la dette intérieure. Et ceci grâce à l'enveloppe de 50 milliards mise à disposition par l'État. Le soulagement à la pairie générale du Trésor dans ce reportage que signe Lucrèce Mabanga. La Paillerie générale du Trésor ce mardi, la patronne des lieux vise et signe la liste des élus au paiement de la dette intérieure. Et enfin vient l'affichage. Les opérateurs économiques, les répondants des administrations concernées affluent. Sur les 50 milliards décaissés, la Paillerie générale du Trésor est appelée à répartir 20,5 milliards de francs CFA. Pour les, les établissements par la publique et pour les bons d'engagement, on a eu 10,9 milliards. 6 milliards pour les opérations de la Cannes, 1 milliard pour la communauté urbaine de Douala, les marketeurs, 2,5 milliards. Ce matin, tous les fichiers ont été déposés pour paiement. Les dépenses prises en charge sont celles arrêtées au 31 juillet et au 31 août 2020. Un peu plus de 900 milliards de francs CFA ont déjà été décaissés depuis le mois de janvier pour le paiement des dépenses relatives à l'investissement ainsi qu'aux biens et services. Les pouvoirs publics entendent ainsi être en phase avec les critères de convergence de la CEMAC qui limitent à 90 jours les délais de paiement après ordonnancement. Signalons qu'au 30 septembre 2020, la dette intérieure était estimée à 3 019 milliards de francs CFA. And as announced in one of our lead stories, the steering committee of the Commodity Value Chain Development Support Project meets for the second time in Yaoundé to examine ways of speeding up the production process in the rice and onion sectors. The event is currently chaired by the Minister of Agriculture and Rural and uh, let's now try to join our reporter, jo Joyce Tata, live uh, from where the event is taking uh, place with details on this topic. Hello, Joyce. Uh, what are the latest over there? Hello studio, that's correct. We are at the Monfebe Hotel in Yaoundé where the Commodity Value Chain Development Support Project under the Ministry of Agriculture and Rural Development enters its second phase today. This follows the signing on September 25, 2020 of a financial uh, financing agreement of about 28 billion CFA francs between IFAD Corporation and the Cameroon government for the the extension and implementation of the project, a project which focuses primarily on uh, uh, investing in rural people and 32,000 persons are uh, envisaged. 
the stakeholders believe will help reduce poverty, uh, valorize rice and onion products, and uh, gain more market shares, allowing producers to obtain more higher paying prices. At the tail of the Patfa project, 39 basins of production uh, in these sectors are expected to be covered with more than a thousand organizations of uh, producers uh, assisted in this agreement in the next six years. We will be back with more information as the event unfolds. Reporting in Yaoundé for the CRTV, I am Joyce Tata. Thank you so much, uh, Joyce Tata, and hopefully before the end of... Forty journalists specialized in economic affairs and grouped under the banner of the Association Presse Eco have been schooled on the innovations, mechanisms and modernization of uh, current reforms at the Ministry of Finance. The two-day capacity building workshop in Kribi, piloted by the Ministry of Finance, had as priority to equip uh, economic affairs uh, reporters with tools to better report on these innovations. Cyril Mwazeke reports from the Ministry of Finance wants a better understanding of the current reforms and efficient management of all aspects in the finance sector. To better communicate on these, some 40 economic affairs journalists have been drilled on the reforms in Kribi, the modernization of modes of management and services, mechanisms and innovations of financing the economy, the promotion of private investment and the amelioration of the business climate in Cameroon are some of the reforms that require a better understanding. There are many reforms who have been implemented since, since some few months uh, in the Ministry of Finance and we need to know what is going on so that we can be able to, to explain to the population. The economic affairs reporters from different media organs are expected to have a mastery of the reforms and better communicate to the public. So far so good and we believe that um, it will help us to report in a more better way, way or give the information in a way that can easily be understood by the public. By this synergy of action, the Association of Economic Journalists and the Ministry of Finance wants the reforms to be well understood for a better functioning of the financial System. Autre volet de l'actualité dans le 12 heures, des distinctions honorifiques pour les, femmes de la, pour les femmes de la congrégation des filles de Marie de l'église catholique à Yaoundé. Cérémonie de remise hier à Yaoundé, présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona. C'était à l'esplanade du collège Benina au quartier Etoudi. Léa Moukeka pour les détails. de la Congrégation des filles de Marie de Yaoundé au cours de la cérémonie de départ à la retraite de la révérende sœur Séraphine Stéphanie Anjanangele, couplée par la remise des médailles à ses autres sœurs. Une distinction qui vient ainsi encourager le travail effectué par ces femmes au cours de ces dernières années au service de la communauté éducative. Meublée de plusieurs activités parmi lesquelles la célébration eucharistique, l'exécution de l'hymne national et la locution du ministre Grégoire Ouvona, président de la cérémonie. C'est la reconnaissance de la République qui vous est portée aujourd'hui. Ah, we are sorry for that uh, mix-up. We talk something else. The Prime Minister and Head of Government, Joseph Dion Gute, Chairperson of the National Road Board, has called on project owners and other stakeholders in the road sector to conform to the Public Contracts Code and finalize the categorization of building and construction companies in the country. He made the call yesterday in Yaoundé at the end of the 23rd session of the National Road Board, which he coordinated via video conference. Kristen Chair Atom was there and uh, brought back this report. Many road projects in Cameroon have been heavily delayed because they never attained the required level of maturation before they were awarded. This 23rd session of the National Road Board, the first to be chaired by Prime Minister Joseph Diongute, examined the issue with the view of contributing to the improvement of road projects in the country. The Minister of Public Works, Emmanuel Ngano Jumesi, presented technical studies as the core of the maturation of road projects in Cameroon, while his counterpart in charge of public contracts, Ibrahim Talbamala, 
presented the architecture of contract award from start to the end of projects. Prime Minister Joseph Dionguti, chairperson of the National Road Board, speaking at the start of the session, said Cameroon has recorded improvements in norms governing the award of public contracts, enforced public-private partnerships, and put in place a mechanism for the accelerated payment of expropriation rights. The Prime Minister regretted that other projects, such as the Yaoundé Douala and Yaoundé Simaleng motorways, still suffer from poor maturation he called on stakeholders of the road sector to conform to public contracts code. Joseph Dionguti has equally given instructions for the drawing up and vulgarization of a technical guide on the maturation of road projects in Cameroon. The crushing and sale of stones and gravels remain uh, the main source of livelihood to some women in Garwa. A venture believed to be undertaken by men have, uh, has seen Martha Taswabe and her peers crush the stones in different attractive sizes and shapes to the satisfaction of their clients. Cynthia G paints a picture of how these ladies go about uh, their business uh, in this new world. Martha Taswabi, a native of Kaili and her pairs, have made the crushing and sale of stones and gravel their source of livelihood. Despite the energy exhausted during this activity, they derive satisfaction from what they earn as it enables them to take care of their needs and those of their family members. We have sand for boreholes, gravels. A tricycle costs 10,000 francs. The gravel and other stones the sea come from Jumasi and other villages in the north region. These stones are broken in different attractive shapes and sizes depending on the order from the customers who use them in construction sites and for decoration. Les prix généralement sont abordables. They are affordable. Even when they give their prices, we plead with them and they reduce it. These women say, despite the efforts to make ends meet, some people collect their goods promising to pay later and never show up, and some give them counterfeit money. They equally say their determination to succeed is more than the difficulties they encounter. A beautiful feature, a page there, telling uh, the story of this uh, unique women who have decided to venture in a rather harsh uh, domain. And we talk sports now. The Indomitable Lions of Cameroon yesterday held their second training session since their arrival in Douala, ahead of Thursday's 2020 AFCON qualifier against Mozambique. Captain Eric Maxime Chupumuting and defender Jérôme Ongeni were still not part of yesterday's session at the reunification stadium. While waiting for the last players to join the Lions then, the Mozambican delegation arrived the country yesterday via the Douala International Airport. Jules Dema reports from Douala. Andre Onana, Kunde Malong, Jack Clinton, Oyongo Bitolo and eight other players are the latest to join the squad during the second training session of the Lions at the reunification stadium. With most of the players in Douala, Team Cameroon is determined to win the game, counting for day three of the 2022 AFCON qualifiers in Cameroon. The seriousness and the serenity during the training session is a guarantee. However, the tight security led to tension between security agents and the press. Meanwhile, the senior men's national team of Mozambique arrived Douala on Tuesday. After the obligatory COVID-19 test, the players of head coach Luis Gonzalez also trained for the first time. The Mozambican delegation will grant a press conference on Wednesday while waiting for the clash against Cameroon on Thursday at 5 p.m. local time. Le rideau tombe sur cette édition du 12h, édition du mercredi 11 novembre 2020. Madame, Monsieur, de votre attention. Merci. À demain. Diana. See you tomorrow, Nicole Dudu. Have a beautiful day in the company of our programs. Tomorrow is another day. In this connection, we should avoid stigmatizing.
Radio. CRTV News, ici, toute l'info.